Tremendo. Tremendo. Atención. Solo para mujeres. ¡Alarma! Solo para chicas. Los hijos no aceptan que yo sea la dueña de casa. Me mató esa frase. Yo vivo con él, dijo Miriam. Los hijos de él me hacen caso. ¿Estás con Miriam o no? ¿Estás de acuerdo con lo que dice o no? Solo para mujeres al 2400-8235, no. Al 2400-2109. Las tres líneas de comunicación telefónica. Dos cuatrocientos dos ciento uno nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno nueve mensajes de texto. Los hijos de él no aceptan que yo sea la dueña de casa. Me hizo acordar a Mirta Legrand cuando hacía la dueña. Soy la dueña de casa. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Eh, no aceptan de que yo sea la dueña de casa, ¿entendés? Que... Eh, no aceptan de que yo sea la dueña de casa, ¿entendés? Que yo ¿Cómo la tenga... dueña? ¿La dueña? Vieja que chota. tenga mis costumbres y que si vos vinís a vivir conmigo, tienen que tomar las decisiones, captar las, las decisiones que uno hace. Miria, o sea... para, para, ¿escucharon sí. eso? Yo tengo mis costumbres. <risa> si vos sí. te venís a vivir a mi casa, vos seguís mis costumbres. <risa> ¿Escuchaste, pibe? <risa> 402-1019, hola. Hola, Pesi, ¿cómo estás? Hola, ¿quién sos? Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿y vos? Bien, ¿estás de acuerdo con Miriam? No. ¿Para? ¿Por qué no? Porque a mí me pasó algo parecido. Eh, yo me, vi, eh, me vine a vivir en pareja. Sí. Y, ta, y mi marido tenía Atención. una nena de 11 años. Sí, ¿y? a la cual al año de estar juntos nosotros decidió venirse a vivir con nosotros. Bueno, está muy bien eso. Este, sí. Y ella tenía, venía de un nivel de vida a mil por hora. Atención. ¿A qué te referís? Dame dos ejemplos. Eh, se acostaba a las 3 de la mañana y se levantaba a las 2 de la tarde. ¿Cómo? Sí. ¿Y? ¿Qué? Sí. Y bueno, todo eso lo tuve que... ¿Y eso, y eso cuando se vive contigo Atención. no se hace? No, por ejemplo, nosotros no. eh, días de invierno a las 10 ya estamos acostados porque el otro día a las 5 de la mañana estamos de pie. Y que ella, ella bueno, si ella no va a trabajar... Perfecto. Ella ahora tiene 19 años. ¿Y? Y se puso tan de mi lado que ahora ¿Cómo? Eh, me hace más caso a mí que este propio padre. Bueno, pero entonces estás de acuerdo con él. No, pero no hacer tan tan duro, tan, sino que ganarte el, el, el amor de ese niño, de esa criatura o de ese adolescente para que él pueda entender lo que vos haces sí, sí. y, ah, y acomodarse a, lo que, a una nueva vida. Digamos a, a que no, no estás de acuerdo con un... Regla, con, la pre, con, reg, con la prepotencia que ella lo dice, no reg, estoy de acuerdo. Reglas de convivencia. Acá claro. se, se acuesta a las 10, se levanta a las 8. Ojo, sí. en, el, en el verano nos acostamos tarde, pero esto, según como vos lo plantees y como lo, como lo digas, con amor todo se puede. Pete, hay que saber ceder y saber cuándo plantarse. Es muy difícil el balance, pero lo importante es estar de acuerdo en pareja, dice Vale. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Ana. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ¿tú? Ana, ¿estás con Miriam? Estoy con Miriam y a la misma vez capaz que ¿Cómo? te acuerdo. Uy, Dios. ¿Qué? Qué día, hoy? sí. ¿Por qué? O sea, sí, sí. ¿Eh? Por, un lado la, por un lado la entiendo y por otro no, porque también hay que ponerse en el lugar de los chiquines, por más que sean adultos, porque por la edad que hicieron, tienen 21 y son grandes, ella dice que 
como los gurises están tan adelantados, viste, que si vos le estás diciendo, hace esto, hace esto, hace esto, como que los digas, por más que sea la casadilla. Sí. Capaz que no lo dice en buena forma, porque hay que estar el día a día. Ahora, eh, Ana, ¿estás de acuerdo con que ella, la dueña de casa, pone las reglas y las costumbres? Eh, depende de qué regla. Tampoco vas a decirle a un, a un hombre o a una, una chica de 21 años que se acuesta a la 10 de la noche. Ajá. Pero que sí colabora dentro de la casa. No trabajás, pero colaborás. ¿Te pasó de, de, de convivir, de armar una nueva pareja, tus hijos, los hijos de él? Sí. ¿Y sí, sí, viste no que...? Fue, ¿Sí? Y no fue muy, muy... Muy lindo tampoco porque... ¿Por qué? Como, ¿Por qué? Porque la hija... Eh, mi pareja tenía una hija que era mucho más grande. Sí. Entonces ella salía, eh, como no estudiaba, tampoco trabajaba. Se rola. Eh, no, no, no. No, no, me... eh... hola, hola, me dijeron. Hola. Sí. ¿Qué hacía? Eh, yo llegaba de trabajar, tenía que limpiar, arreglarle, yo le hacía los gustos a Isa, obviamente, sí. ¿no? Porque sí. es la Isa de mi, de mi pareja, yo quiero que traten a mi hijo como la misma forma yo tratan a la otra persona. ¿Y qué pasó? ¿Te equivocaste? No me equivoqué, el tema es que... Es, es, es bravo este tratar con, con hijos ajenos. Es bravo tratar Papá con que... hijos. O sea que los hijos de él no son nuestros hijos. No. Son los hijos de él, como dijo no. Miriam. Sí. No, no, no. No. Uh. No. 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 Betty, soy hombre y me dieron el raje por no adaptarme a las costumbres que tenía su hijo de 23 años. 10 años de pareja. ¿Escuchaste? ¿Cómo? 10 años de pareja. Sí. El tipo. Sí. Y ella tenía un hijo de... Tiene un hijo de 23 años. Atención. Como no se adaptó al tipo, ella lo echó. <risa> ¡Afuera! Cuando los hijos hacen su vida, no le preguntan a los padres si les gusta. Y la pareja es la que se tiene que arreglar. Se ángel. Peti, llámame y hablamos de Miriam. De noche, de noche. Peti, estoy, en, estoy con Miriam. ¿Cómo? Si es su casa, ¿Sí? todos se tienen que adaptar a las reglas. Punto. Soy Estela. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Ángeles, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Ángeles? Bien. Bienvenida, Ángeles. ¿Cómo estás? ¿Estás, Mira, eh, ¿Estás con eh, Miriam Ángeles? ¿Eh? ¿Estás con Miriam Ángeles? Eh, en parte sí, en parte sí. En parte sí y en te parte explico. no. Claro, sí. te explico. Eh, yo no tengo hijos. ¿No tenés estoy... hijos? No, no, no tengo hijos. No. Pero eh, estoy en pareja con una persona que, tiene, que hijos? tiene hijos. Sí. Sí. Entonces, eh, y... cada uno tiene su casa... O sea, su hija mayor tiene su casa, vive con su pareja, sí. pero eh, vino a imponer una onda este, acá tendrían que hacer esto, acá tendrías que hacer Atención. esto, acá tendrías que hacer esto. ¿La hija? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Claro. O sea, sin siquiera vivir en la no. casa. Exacto. Y Entonces, mi planteo fue, a ver, ¿quién va a vivir acá? ¿Quién va a vivir acá, Gordo? Atención. Claro. A ver, mi amor. ¿Quién va a vivir acá? ¿Qué? ¿Qué no. dijo? ¿Qué, qué Entonces, va a vivir acá? Sí. Acá, opin, opino yo. Sí. Sí. ¿Y? ¿No? Atención. Digo, y en, y en sí. su casa ella sí. hace Atención. lo que quiere. Sí. sí. En su casa. No en esta casa. Sí. Bueno, pero como hija... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puede... Eh... Puede opinar, ah, por... Opin no imponer. Sí. Hay una diferencia. <risa> ya, ya, me imagino Problema. que no estás en pareja, no, ya, ¿no? ¿Cómo que no? Ah, ¿se, ¿seguís con él? <risa> claro. ¿Dónde está? Es un santo. <risa> no, no, porque una cosa es opinar. Todos somos libres de opinar. Y otra sí. cosa es imponer. Sí. Y... 
¿Se lo dijiste a la hija o se lo dijiste a él? A él, porque él es mi pareja, no la hija. ¿Y él se lo dijo a la hija? Atención. Él se lo hizo, eh, delicadamente se lo hizo ver. Uy, Uy es complicado, ¿eh? Complicado. ¿Cómo te llevas hoy con la hija? Perfecto. Betty, los hijos no deben meterse en lo que hacen los padres. Es el colmo. Betty, está bien lo que hizo Miriam. El chiquilín tiene 19 años. Que sí, estudie o trabaje. Sí. Si vive ahí, que haga una de las dos cosas. Y si te venís a vivir a mi casa, algunas costumbres, tiene que seguir. Betty, en mi caso no tengo hijos. Lo acepté y hasta el día de hoy lo apoyo a ambos. Pero cuando ya no hacen nada por colaborar es complicado. Yo banco mi casa, es lógico que tenga más derecho a poner reglas. Respeto e igualdad ante todo. ¡Hola! Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿quién sos? María Noel. ¿Qué haces, María Noel? ¿Dónde estás? Estoy bajando el barco en este momento, en el centro. Caminando, ahora caminando. Para, para, ¿te estabas bajando está? el ómnibus? Sí, estaba bajando el bus. ¿Y dónde estás? ¿En 18? ¿Dónde? Estoy en Mercedes y Arena de Grande. Caminando ahora. Mercedes sí. y Arena, y Arena de Grande. No está... ¿Qué está ahí? ¿El BPS? No, ¿qué? qué? BPS, BPS de GI, sí. Ahí está. Eh, están los, no, los techitos verdes ahora están en la plaza de los, los mandaron a mover los techitos ¿Quieres venir para la radio, María Noel? No, estoy ocupada, muchas gracias Para, para, ¿por qué? ¿Dónde vas? Estoy, ah, voy camino a hacer unos trámites ¿Unos trámites? Correcto bueno. María Noel, ¿y escuchaste a Miriam? Escuché a Miriam eh, no estoy de acuerdo en lo que dice Miriam Atención. Bueno, pero no. no tiene razón cuando dice Soy la dueña de casa No, para nada, dueña de la casa Con todos los integrantes que viven bajo ese mismo techo Pero si dice Yo tengo Atención. mis costumbres Y acá se hacen la costumbre Que yo tengo No, no, que viva no. sola Entonces, porque ni el perro capaz Que adopta las costumbres que ella tiene <risa> No, no, no estoy de acuerdo. Me parece que un hogar lo conforman todos los integrantes. Todos tienen derechos y todos tienen obligaciones a la vez. Bueno, pero el pibe duerme hasta las 4 de la tarde. ¿no? Bueno, quizás eso es lo que esté mal y ella de repente quiera cambiarlo. Pero no por eso va a decir eh, que es la dueña de la casa. ¿Vos? No es la dueña de la casa. No, no, te, ¿No te pasó nunca de decir eso? Mirá, yo te cuento. No, para nada, para nada. A veces está bueno. Pero... Acá el que manda soy yo. No, no, mira, yo, yo soy mamá de una. Yo soy mamá soltera y soy mamá de un adolescente de 13 años, ¿sí? En sí. la cual eh, conmigo hace prácticamente 6 años en pareja. Eh, y bueno. Era pequeño él cuando nosotros decidimos este, formar un hogar. Sí. Y todos tuvimos que amoldar a todos. Eh, respetando el espacio de cada uno, me parece con respeto es lo mejor. Hoy por hoy es adolescente y le encanta jugar este juegos online en internet, en, por el PlayStation y qué sé yo. Y bueno, él, los fines de semana le encanta quedarse jugando hasta las 5 de la madrugada, se levanta a las 3 de la tarde, pero es un niño que se levanta a las 6 y media de la mañana para ir al liceo. A mí me parece que está muy bien que juegue hasta las 5 de la mañana, porque se pero puede un fin de semana, un de dólares no, en el Fortnite. Pero un fin de semana sí, porque él madruga todos los días para ir a, a, a cumplir su obligación que es estudiar. ¿Y qué dice sí. tu pareja? Y bueno, nada, los fines de semana está todo bien. Ahora, los días de semana, cuando él de repente es un poco tarde y me dice, mira quiero ver una película, y sabe que son las 10 de la noche. Sí. Yo le, no le digo, no, no la veas. Bueno, vos tenés dos opciones. O mirarla y sabés que el otro día te va a sonar el despertador a las 6.30 am y vas a tener que estar en pie, no me importa cómo. O descansas y, y no ves la película. El 90% de las veces existe y obviamente no ve la película, pero ellos tienen que asumir que cada acto tiene una consecuencia. Si lo quieren hacer, que lo hagan, pero después tienen que asumir las consecuencias del hecho. ¿Y qué pasaría si tu pareja le dice, 
Acá el dueño de casa soy yo, te vas a dormir. No, no creo que él le diría eso porque si no, no estaríamos juntos. <risa> Pensamos diferente. Estamos juntos porque nos respetamos a entre todos y cada uno tiene su espacio y hay que respetarlo. Porque si no, es imposible la convivencia. Está bien que juegue hasta las... Me haces el favor, soy el dueño de casa, pero te estás ca... Pero... Nos vamos a la pausa. La convivencia a veces jodida con los pibes. Me haces el favor, levantás de la mesa y lavás los platos. Horrible, espantoso. Ah, a propósito, le voy a dejar un mensaje a mi hija en este momento. Hola hija, ¿cómo estás? Eh, estábamos hablando de un montón de cosas al aire y, y recordé que hoy a la mañana cuando entré a tu cuarto dejaste la ropa toda tirada y mal doblada. Eh, espero que sea la última vez y que eh, definitivamente sepas que la ropa que te sacás o la pones a lavar o la doblas y la guardás en el armario. ¿Te quedó claro? Espero tu respuesta. Estoy al aire. Cuando puedas, respóndeme. Soy el dueño de casa. Chao. Eh, lo dejé, escucha. Hola hija, ¿cómo estás? Eh, estábamos hablando de un montón de cosas. Ojo, en el grupo que tengo con la madre. Eh. Ojo, eh. En el grupo que tengo con la madre. Siento malos pensamientos. Acá hay autoridad, señor. Se siente diferente. A ver, Bolsonaro. Si, para, para. Si responde, eh, vamos a escucharla. Bolsonaro. Nos vamos a la pausa. Moto al 1017. Berizo al 1017 porque se viene la Berizo a Montevideo. Entradas dobles, sorteamos el jueves. Berizo al 1017. Mano ya al 1019. Mano ya al 1019. Transforma. Mano ya al 101.9 No se imaginan cómo me gusta Al 2400-8235 No se imaginan cómo me gusta No se imaginan cómo me gusta No se imaginan cómo me gusta Seguí la frase al 2400-8235 Telefunken, Movistar, Moto En Azul te entretenés, te divertiste y